Ciao a tutte e ben ritrovate come al solito. Perdonate le mani ma sono appena tornata dal lavoro e quindi ho le mie solite macchie di inchiostro. Ehm, lavate, lavate, ma sempre quelle sono. Allora, per il progetto di oggi andiamo ad utilizzare questo filato. Questo filato l'ho comprato in una diretta quest'estate, eh, la prima diretta eh, che ho seguito e dove ho acquistato di Lana Mania. Era uno stock che stava svendendo e ho detto ma sì mi piacevano i colori e ho detto ma sì lo compro ho pagato veramente una cifra bassissima è un filato stupendo quindi ve lo, ve lo dico subito non lo troverete perché eh, essendo proprio uno stock li, li, li stava smaltendo è un baby cashmere e eh, per 50 grammi sono 250 metri 80% lana merino 20% cashmere si usano i ferri eh, sono consigliati i ferri del 2 e mezzo 3 allora io per la realizzazione della mia sciarpa ne ho usati due gomitoli quindi du, eh, 50 grammi per 500 metri ora io la sciarpa l'ho realizzata eh, con eh, l'uncinetto pure se dice uncinetto 2 e mezzo 3 io ho utilizzato l'uncinetto andiamo a vedere del 3 e mezzo vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua perché lavorando a mezze maglie alte la lavorazione viene un pochino più dura e la sciarpa deve venire assolutamente morbida quindi due gomitoli e eh, l'uncinetto del tre mezzo ma è una sciarpa che potete realizzare con qualsiasi filato avete a casa eh, lavorate in proporzione e ricordatevi sempre che ehm, se normalmente vi chiede un, un, un numero di uncinetto dovete usare un numero un pochino più grande quindi che sia mezzo numero che sia un numero intero fate delle prove quando vi risulta morbidissima la lavorazione allora avete trovato la vostra dimensione e quindi la, la, giusta, la giusta abbinata tra filato e uncinetto um, è una, una sciarpa unisex io l'ho lavorata a cerchio ma poi vi do tutte le indicazioni per ora allora filato acquistato dall'anamania due gomitoli voi basatevi sulla metratura con 500 metri fate la vostra, eh, la vostra sciarpa d'anello se avete un filato più grosso avete 500 metri di un filato più grosso vi viene mh, più grossa più grande la sciarpa quindi dovete lavorare un pochino in proporzione benissimo il filato ve l'ho descritto quello che vi servirà come vi dicevo è il filato l'uncinetto e un marcapunti un metro vi serve un metro perché dobbiamo andare a misurare la nostra sciarpa quindi direi di iniziare allora io ho lavorato la mia sciarpa aperta anche la mia sciarpa sarà una sciarpa a cerchio quindi chiusa verrà chiusa e poi rivoltata due volte sul collo se vi piace più la sciarpa aperta andrete semplicemente a montare più maglie e lavorerete la vostra sciarpa eh, aperta e quindi poi vi resterà il vostro sciarpone potete decidere di lavorare come ho lavorato io quindi creare delle righe verticali se lascerete la sciarpa aperta che invece saranno orizzontali nel momento in cui andrete a chiuderla a cerchio oppure potete lavorare sempre allo stesso punto in linee orizzontali e quindi poi se eh, lascerete la sciarpa aperta avrete delle linee che si presentano così e la vostra sciarpa avrà delle linee a rilievo in orizzontale se andrete a chiuderla ad anello avrete invece delle linee verticali quindi le vostre linee saranno così potete giocare il punto veramente come più vi piace renderlo più maschile con un filato più maschile più femminile con un filato più femminile scegliete un bel filato che abbia dei bei giochi di colore in modo da valorizzare un punto che è assolutamente semplice sono tutte mezze maglie alte che riproducono un pochino la lavorazione ai ferri eh, ma è veramente un punto semplice semplice quindi fate parlare ai vostri filati questo dovete, con questo punto dovete fare questo allora se volete realizzare io non vi darò eh, catenelle perché non c'è multiplo quindi realizzate le catenelle che vi servono se volete realizzare una sciarpa aperta quello che dovete fare è semplicemente realizzare una catenella della lunghezza che volete della vostra sciarpa, 150 cm, 200 cm, lavorate la vostra catenella e lavorate sui 200 cm, su quello che, sulla misura che volete fare. Se volete fare uno scaldacollo ad un giro solo, vi misurate la circonferenza della testa e eh, realizzate una catenella che sia pari alla vostra circonferenza testa. 
Se come me invece volete realizzare una sciarpa ad anello, quindi che faccia un doppio giro sulla vostra testa e poi verrà cucita così, andate a misurare la circonferenza della vostra testa e moltiplicatela per, lui, per due. La mia, circonferenza, la mia sciarpa è per uomo, la circonferenza della testa era 57, io ho fatto 150, eh, 57 più 57, faceva 114, ho arrotondato a 116. 116, quindi ho montato una catenella che fosse 116 cm e poi ho iniziato a lavorare. Se volete invece lavorare nella parte stretta e quindi creare le vostre righe in un modo diverso, andate a stabilire quanto deve essere alto il vostro scaldacollo e lavorate per l'altezza. La mia altezza è di 25 cm perché poi si doppia e quindi diventa tanto eh, il materiale. Se fate una, una sciarpa, secondo me 20-25 cm, è più che sufficiente perché poi fa i giri intorno al collo quindi dai 20 ai 25 massimo centimetri se invece andate a fare uno scaldacollo singolo state su i 30 centimetri perché vi serve un po' più di eh, stoffa che poi vada ad arricciare per creare volume e scaldare il collo questo è quello che bisogna fare quindi non vi do la quantità di catenelle realizzate la vostra catenella io ho lavorato in, in orizzontale quindi ho realizzato una catenella che fosse 116 cm per poi crescere in altezza per l'altezza che mi serviva. Il punto ve lo faccio vedere con un filato diverso e con un uncinetto più grande ehm, perché si vede meglio. E voi però vi ripeto questo, questo progetto potete realizzarlo con qualsiasi eh, filato e qualsiasi uncinetto. Allora ve lo faccio vedere su un campioncino ovviamente. Vado a montare un po' di catenelle, non tante, mi servono quel tanto che basta per farvi vedere il punto ok è sufficiente ora mi alzo con due catenelle in più in sostituzione alla prima mezza maglia alta salto una due tre catenelle entro nella quarta vado a lavorare una mezza maglia alta e vado a lavorare una mezza maglia alta in ogni catenella sottostante Allora, ad esempio, io adesso sto utilizzando per fare il campione un filato che è il papatia. Il papatia mi sembra adesso a memoria che consiglio un uncinetto del 4, più o meno, eh, di base. Io ho preso in mano un uncinetto del, 4, del 5, sto facendo il mio campioncino con un uncinetto del 5. Volendo, è perché è un campioncino e quindi mi va bene l'uncinetto del 5, ma se la volessi per una sciarpa vorrei un punto ancora più morbido e probabilmente userei o un uncinetto del 5,5 o un uncinetto del 6, con, quindi fate conto, con un uncinetto del 3,5, come, come ho lavorato la mia sciarpa, ci vuole un tot di tempo, perché ovviamente il filato è più sottile e ci vuole più tempo a crescere. Questa sciarpa fatta con un uncinetto del 5, 5,5, 6, la fate veramente in un battivaleno. Allora, abbiamo fatto la prima riga, ora tutte le righe sono uguali, ci alziamo con una catenella, Giriamo il nostro lavoro, entriamo nella prima maglia e lavoriamo una mezza maglia alta. Qui, se siete scomodi e avete paura di non vedere poi il punto che dovete andare a lavorare, andate a prendere un marcapunti e inseritelo nella maglia che avete appena fatto, in modo da non perdervi il primo punto di lavorazione. Dopodiché andiamo a lavorare tutte le mezze maglie alte prendendo la costina dietro, quindi non entrando da davanti ma prendendo la costina dietro. E lavoriamo le nostre mezze maglie alte. Sì, probabilmente vi do conferma che il papatia per questa sciarpa lo lavorerei con eh, un 5 e mezzo. Vi sto parlando del papatia perché è il, è, il, è il gomitolo che sto utilizzando e quindi vi posso dare eh, l'indicazione. Ma proprio per qualsiasi filato fate delle prove e cercate la lavorazione più morbida in assoluto. Ovviamente che non vi restano i trafori i trafori enormi perché se no non, 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 non ha senso di essere ok lavoriamo tutte le nostre maglie prendendo la costina retro arrivate alla fine entriamo nella seconda catenella che abbiamo realizzato e lavoriamo una mezza maglia alta lavorando tutta la, la nostra maglia normalmente in questo modo giro successivo ci alziamo con una catenella voltiamo il lavoro carichiamo il filo entriamo in tutta la maglia 
e lavoriamo la nostra mezza maglia alta anche qua se avete paura di non beccare poi la maglia giusta mettete un, un marcapunti all'inizio della maglia e poi ripartiamo e lavoriamo di nuovo tutte le nostre mezze maglie alte sempre prendendo la costina retro in questo modo lavorando prendendo sempre solo la costina retro si andrà, si andrà a creare una lavorazione in rilievo che è quella che dà un pochino l'idea delle coste lavorate eh, ai ferri lavoriamo tutte le maglie fino ad arrivare in fondo Quando siamo sull'ultima maglia dove avete messo il marcapunti, togliete il marcapunti ed entrate in tutta la maglia, qui non prendete la costina, entrate proprio in tutta la maglia e lavorate una mezza maglia alta normalissima, in questo modo. Ci rialziamo di nuovo con una catenella. Voltiamo il nostro lavoro, la prima maglia lavoriamo normalmente entrando in tutta la maglia, se avete bisogno rinfilate il vostro marcapunti nella maglia che avete appena creato così sapete dove dovete poi finire il lavoro e poi ripartite lavorando le costine, la, la mezza maglia alta solo nella costina retro, tutta la lavorazione è esattamente uguale. È molto rilassante come punto, è bello da lavorare, è bello l'effetto e se avete un bel filato che vi dà dei bei giochi di colore, veramente vi, vi rende tantissimo. Arriviamo di nuovo insieme fino alla fine, così facciamo l'ultima maglia insieme, io non ho messo il marcapunti apposta. State bene attente, quando arriva, se non mettete il marcapunti, la penultima maglia dovete sempre prendere la costina, si nasconde un pochino, dovete trovarla. E l'ultima maglia la lavorate entrando pienamente in tutta la maglia, quindi non nella costina, in questo modo. Vedete che vi viene la vostra lavorazione a righe, che è esattamente uguale a questa. Ovviamente, avendo due filati diversi, lo spessore cambia, cambia un pochino tutta la, la, la struttura, cioè resta più aperto, più largo, più morbido, più stretto, cambia a seconda del filato, ma il risultato è sempre quello. E procediamo facendo la nostra lavorazione per tutta l'altezza che ci serve nel mio caso come vi dicevo ho lavorato 25 cm una volta che abbiamo lavorato tutta l'altezza dobbiamo semplicemente andare a chiudere il nostro lavoro quindi a cucire perché non ho fatto una, una sciarpa circolare già d'anello prima di tutto non avevo voglia mi piace cambiare metodi mi piace cambiare quello che vado a fare Secondo, siccome è un tutorial, non tutte lavorano circolare, quindi ho deciso di fare qualcosa per chi eh, non lavora in circolare e per chi lavora in circolare ovviamente eh, può, farlo anche, può farlo come vuole. Terza cosa, secondo me questo punto risulta più bello lavorato non in circolare, quindi è proprio anche a, a gusto estetico. Ora andiamo sul rovescio del lavoro, premetto non c'è un rovescio del lavoro in realtà è bello sia davanti che di dietro quindi va benissimo io ho aggiunto ho, avendo lavorato due gomitoli ho aggiunto dei fili quindi per me dove mi escono i fili è il mio rovescio del lavoro quindi mi metto sul rovescio del lavoro e accosto le due parti In questo modo qui ho la mia catenella prendo il mio uncinetto entro nella io ho la catenella dietro quindi entro nella parte davanti prendo anche la mia catenella stringo bene il lavoro passo attraverso e realizzo una catenella e così ho unito le due parti ora piano piano devo andare a chiudere tutte le mie tutta la mia eh, fila aperta quindi entro da una parte entro dall'altra esco e lavoro una maglia bassissima non fate le maglie troppo vicine non fate le maglie troppo lontane cercate di stare più o meno alla stessa distanza entrate e cucite tutta la vostra eh, la vostra lunghezza della sciarpa in questo modo con delle maglie bassissime piano piano arriviamo fino in fondo e poi ci rivediamo Arrivate alla fine del giro, mi raccomando, lavorate anche l'ultima maglia che va ad unire le due parti. 
in una mezza ma a maglia bassa, ma a maglia bassissima, in questo modo. Ora non vado a staccare il filo, quindi tiro un po' il mio filo, ok, prendo il marcapunti che io ovviamente ho perso, E blocco la solina vado a girare il mio lavoro sul diritto quindi ho la mia cucitura che a me piace io non ci posso fare niente mi piace la cucitura mi ritrovo sul diritto del lavoro qua ho la mia solina dietro vado a staccare eccola qua entro con l'uncinetto nella mia solina e adesso vado semplicemente a fare un giro di maglie basse basse o bassissime potete decidere voi sta bene anche bassissime però eh, penso che farò un giro di maglie basse ma invece di usare l'uncinetto del tre mezzo vado ad utilizzare un uncinetto eh, più piccolino quindi cambio uncinetto prendo un uncinetto del due e mezzo in questo caso eccolo qua entro nella mia solina tiro bene il filo in modo che restino unite le due parti che sono andata a ad unire gioco di parole ma è così già che ci sono vado a nascondere anche la codina dell'inizio del mio lavoro entro nella prima maglia e lavoro una maglia bassissima ora mi alzo con una catenella entro nella stessa maglia e rilavoro una maglia bassa per comodità vado a mettere il mio marcapunti Così so qual è la prima maglia che ho lavorato e devo, poi devo andare a chiudere il giro. Quindi arriverò qua e chiuderò con una maglia bassissima. E semplicemente non faccio altro che lavorare eh, una maglia bassa dentro ogni maglia del giro sottostante. In questo modo. Così vado a creare un po' di sostegno al mio lavoro. In perché è una sciarpa quindi, e deve passare dal collo più e più volte deve essere anche arrotolata. Quindi cosa succede? Che il... Il lavoro tende ad aprirsi a lasciarsi andare facendo un giro di maglie basse con un uncinetto più piccolo vado a creare un pochino di sostegno e un pochino di chiusura non troppa ovviamente se no passa più dalla testa però un pochino di chiusura in modo che non si lasci andare troppo se no poi diventa troppo larga e non, non scalda più il collo non tiene più coperto questo giro lo vado a fare sia sopra che sotto il mio lavoro una volta fatto questo giro non mi resta altro che nascondere i miei fili e il mio lavoro è finito Credo di essere stata chiara e spero di essere stata veloce, di aver fatto proprio un, un tutorial veloce veloce e anche facile da fare in modo che si possa preparare soprattutto adesso sotto Natale o siccome fa freddo prima lo facciamo, prima ce lo possiamo indossare. Come sempre vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina e a lasciarmi un commento, un pollicino, qualcosa per poter interagire insieme. E se avete voglia di interagire ancora maggiormente con me, mi trovate su Facebook nel gruppo Insieme tra Chiacchiere e Gomitoli. Grazie a tutte e ci vediamo al prossimo tutorial.